zijn drie zussen uit het Antwerpse. Geertrui is de oudste van ons. Ik ben Veerle de middelste en Katelijne is de jongste zus. Wij hebben drie romans geschreven samen. We hebben die samen geschreven. We hebben gedaan, eigenlijk over ons nee, eerste ja. boek twee jaar en een half ja. geschreven. Ja. Ja. Het tweede boek twee jaar en dit laatste boek, dat is een beetje langer. Ja, toch bijna drie jaar. Ja, ja, dit ja. laatste boek dat was toch wel een beetje een zware zwangerschap en een bevalling. serieuze bevalling. Een zesling. Een zesling. Ja. Eigenlijk hadden wij niet de ambitie eigenlijk om, om te schrijven. Dat is eigenlijk gebeurd doordat we... Um, ja, dat is eigenlijk heel gek gebeurd. We waren samen in Parijs en we liepen daar rond en we, we zagen eigenlijk een huis. En we begonnen daarover te fantaseren, over dat huis. En die nacht droomden wij ook over Parijs en over die buurt en over de tijd van de schilders in de, de 19e eeuw. De tijd van de schilders als Monet en Manet. En, en wij droomden alle drie. Eigenlijk bijna tegelijkertijd daarover. Dat was heel speciaal. Ja, dat was gek. Dat vormde eigenlijk een verhaal. En dan zei ik eigenlijk een beetje om te lachen van we zouden er eigenlijk gewoon een boek over moeten schrijven. En dat zijn we dan ook wel echt begonnen. Het is zo dat wij dan elk in een eigen personage kruipen. We beleven dat personage alsof we dat zelf zijn. En we beginnen dan te schrijven vanuit ons eigen personage. En we leggen dan dat verhaal samen. En elke week komen wij samen en dan groeit dat meer en meer dat verhaal. We spelen dat dan eigenlijk ook uit in een soort toneeltjes, waardoor dat dat eigenlijk niet, dat we dat niet moeten verzinnen, maar dat, dat vormt zichzelf. Het vormt zichzelf en het wordt meer en meer een verhaal. En soms vinden we dat van onszelf wel goed wat we hebben geschreven, maar dat de anderen dat door en die zeggen, wauw, dat trekt echt op niet, niet veel. En uh, ja, dan moet je daar wel tegen kunnen om, om, uh, om even afstand te doen van je, ja, van je ego. Het is confronterend. Het is wel wat confronterend af en toe. Ja. Het is ook ja. omdat we zussen zijn dat dat kan. Want ja, we zijn onvoorwaardelijk wel met elkaar verbonden en dan vergeven we elkaar altijd opnieuw. Ja, we, we gaan altijd terug uh, in vriendschap. Het is een missie om, om samen boeken te schrijven. Ja. En eigenlijk als, we dat, als het eerste boek was uitgegeven, kwam er onmiddellijk in onszelf een nieuwe stuwing, een nieuw verhaal naar boven. Zonder dat we dat bedachten, kwam een nieuw onderwerp en we begonnen eigenlijk direct opnieuw te fantaseren ja, over En we merken ook wel dat uh, mensen in elk... Dat is het voordeel, denk ik, van met drie te schrijven, dat er toch altijd iemand is die in ons personage zich kan inleven. Omdat we eigenlijk al direct vanuit drie personages schrijven. We hebben, we hebben zeker nog geen hit gescoord, maar ik denk dat mensen ons nog wel wat weinig kennen. En dat we moeten, ja, dat is eigenlijk gewoon een kwestie is van wat meer uh, naar buiten te komen. Wij hebben ook elk nog een eigen beroep en we zijn zo nogal timide ook. We, we, we durven niet zo direct zeggen van wauw, uh, ja, we, dat moeten we meer leren. En ik denk dat dat dan wel, maar we hebben wel echt het gevoel dat wij echt dat, wel dat nog... Dat we steeds beter. Ja, dat we steeds ja. beter en, en, uh, ja. en de verhalen in blijven onszelf. wel komen, hè? de verhalen blijven komen. Ja. We schrijven heel intuïtief. Ja, we schrijven intuïtief. <laughs>